para makapagsimula na agad tayo sa makeup. Pero kung interested pa rin kayong malaman kung paano ko ginawa yung base ko, ililink ko na lang below yung video sa foundation routine ko. So first, magsistart tayo sa eyebrows. So, nadraw ko lang yung eyebrows ko. I prefer the heat straight. So, hindi na lang mahilig sa arc eyebrows. O kayo, kung ano eyebrows mo gusto yung ginagawin. By the way, I'm using this eyebrow pencil from Everbelena. It's called Cleopatra. And I really like it kasi super mura niya. Mas maganda rin naman siya pang kilay. For my concealer, I'll be using this Maybelline concealer. Lalagay ko lang siya sa eyebrows ko para super linis yung tingnan. Okay? Oops. Oops. Ikakalat ko lang siya. Now, natapos na tayo sa eyebrows. Nagpaproceed tayo sa eyeshadow. So, gusto natin i-achieve yung peach na color. So, what I'm gonna use is this orangey shade. This is from Pinky's Collection. And doon kasi sa Pinky's Collection, pinili ko lang talaga yung shade na ito. Meron kasi silang wide selection of eyeshadow. Tapos, ikaw na lang mamimili ng color. Tapos, it's only for 75 pesos kada color. Eh, ito, 150 yung dalawa. Tapos, bibigyan ka nila ng ganitong container. So, I'm just gonna apply the orange shade on my creases. Gently ko na siya nilalagay and we're just gonna build up the color later na lang. And pag finita kasi, ang hirap mag-show up ng color. So, tinatahawan ko talaga siya sa lagay, guys. So, nakikita yung potok yung pagka-orange yet. So, next na gagawin natin is mag apply tayo ng pink shade na lang. Kukuha tayo ng pink shade dito sa Everbelena palette natin. It is the Everbelena Uncover 2 palette. And kukunin natin to shade na to. Ibe-blend out ko lang siya sa orange shade para magmukha talaga siyang peach. So slowly building up the color na na. Okay. Now na na-build up ko na yung color para magkaroon ng silbi ang lahat. Magka-cut-crease ako sa eyelids ko. So I'm just gonna use the concealer again and ika-cut-crease ko lang siya very very slowly. heart crease kasi feeling ko talaga nagkakaroon lang na shape yung eyes ko. I think cutting the crease gives it more on kapag lalagay mo ng eyeshadow tapos at the same time mas madali na yung paglalagay mo ng application dun sa lips mo. Kaso yun na lang pag naglalagay ka ng cut crease dapat malinis talaga and dapat kinakalat mo siya ng maayos. Now na natapos na akong mag-cut crease, I'll be using a shimmer shade on my lid. So, I'll be using my highlighter, pero ilalagay ko siya dito sa lids ko. I'll be using this pink shade. By the way, this is from The Bomb. This is the Manizer Sisters. Highlighter siya, pero gustong-gusto ko siyang ginagamit sa lids. Kasi gusto ko lumundi ito talaga yung eyes ko. And at the same time, I would like my eyes really bright. And lastly, gusto ko kasi medyo may eyeliner, pero hindi ako gagat na eyeliner. Gamit lang ako ng itong shade ng eyeshadow. And ilalign ko lang slightly yung eyes ko. Minsan kasi ayoko ng harsh na dark eyeliner because I want my makeup look soft lang talaga. Yun yung mga uso sa mga Korean. Eh ako ang hilig ko sa K-beauty. So gusto ko talaga more on the natural looking side. Brown lang siya. Ayan. Ganyan yung eyeshadow ko. So, after my eyeshadow, I'm just gonna use my mascara para magkaroon ng volume yung lashes ko. I'll be using this Essence Get Big Lashes. What I like about this mascara is that it's waterproof. Eh ako, di ba super straight na eyelashes ko, mabidi siyang bumaba. So, pag ito yung ginagalit ko, pansin ko pag mga waterproof mascara, mas nagsistay siya pa akyat. So that is why I always use this super affordable paneto. I think it's only below 200 pesos. Unlike any other mascaras na super mahal. So super mahal, tapos hindi pa yung pinapatay yung eyelashes ko. See the difference? So ayan, kitang kita niya yung difference kung gano'n yung napatayo and napahaba yung eyelashes ko. Yung kumay 
alam pa kayong mascara na nakakapagpatay ng eyelashes, comment down below as well. Mag-share tayo. Now that my eyes are really popping, I'm just gonna proceed to my cheeks. So for the blush, gusto ko lang i-achieve yung medyo, yung slightly drunk blush. So I'll be using an orange blush and this brush. Then tatap-tap ko lang siya. Tapos hinay-hinay lang sa paglagay. So nilalagay ko siya dito. On my cheeks here, it was dito rin sa center. Pag nalagay niyo na yung product, proceed kayo sa bigger brush and tsaka niyo siya explain. Hindi siya halatang orange. I think mas, maba mas babagay siguro tong shade sa mga moray. Next na nagpaproceed na tayo sa lips. Gusto ko i-achieve yung medyo gradient effect. I'm gonna use this watery tint from the face shop and it is in the shade number 5 or cherry red. So ilalagay ko siya in the middle of my lips. Actually, ito yung favorite tint ko kasi napaka long lasting niya. Sinusuot ko siya the whole day, hindi siya natatanggal at work. Pero minsan na lang nagta-transfer siya sa teeth. Pagsalita ka ng salita, so dahan-dahan lang kayo guys. Dapat iset niyo siya after niyo siyang i-apply. Hindi ko siya sinaspread using my lips. I'm just gonna use my finger para pantay yung pagkakalagay. So nagsaslide lang sa inner lip, tapos ikakalat ko na lang siya palabas. Yan! Kita yung nalagyan na yung teeth ko. So, dapat talaga dahan-dahan lang kayo guys. And para ma-achieve ko yung gradient effect, I'm just gonna use the sponge that I used earlier for my foundation and I'll just dab it all around my lips. Ayan. Looks so soft looking na and talagang gradient na siya sa titing ng mo. Last but not the least, magpaproceed tayo sa highlight, which is my favorite. I'm gonna use this sleek palette. It is the Cleopatra Kiss palette and it is really my favorite. As in, nilalagay ko siya sa kahit anong makeup look. Kasi talagang putok yung highlight. It's actually cream based. May dalawa siyang cream highlighter and dalawang powder. Itong gagamitin ko. Cream. Para talagang magsa-stand out yung highlight. Nilalagay ko siya above my cheeks. Sa nose and dito lang sa start ng eyes ko. I want it to look as natural as possible. Dito rin sa brow bone. Okay. Okay, tingnan nyo yung highlight ko. Talaga nag For the final look, aayusin ko lang yung hair ko and I'll be back. Okay, so this is the final look. Para lang ako pupunta sa kasal or kahit anong special event, tututuusin niya pwede ko itong suotin yung kahit sa ano ako. Tapos napaka-fresh yung tignan. Kaya saan niya susuotin itong makeup na to? Comment down below and kung may katanungan rin kayo, comment niyo lang below. If you like this video, give this video a thumbs up and kung hindi pa kayo nakasubscribe, just click the subscribe button down below. See you love on my next video. Bye! Thank you.